ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับการเปิดตัว iPhone 15หลายคนเนี่ยน่าจะต้องมีการลังเลอยู่แล้วว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone ดีไหมนะคะหรือว่าจะใช้มือถือค่ายอื่นเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นุ้งนิกมี6เหตุผลที่เราควรเปลี่ยนมาใช้ iPhone แล้วก็มีอีก6เหตุผลที่ไม่ควรเปลี่ยนมาใช้ iPhone ด้วยซึ่งเหตุผลพวกนี้ก็ make sense มากๆเลยนะคะใครที่ลังเลอยู่ว่าเราเนี่ยจะเหมาะกับการใช้ iPhone จริงๆหรือว่าเราจะเป็นผู้ใช้ Android ต่อไปนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยเรามาฟังเหตุผลที่เราควรเปลี่ยนมาใช้ iPhone กันดีกว่าค่ะข้อแรกเลยก็คือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะก็คือ e c o s y s t e m ของ Apple เนี่ยเขามีความแข็งแกร่งมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ใช้สินค้า Apple สัก1ชิ้นแล้วเนี่ยเราจะอยากใช้ชิ้นต่อไปอย่างบางคนเนี่ยก็อาจจะมี iPhone เป็นเครื่องแรกใช่ไหมแล้วก็อยากจะมี AirPods เพิ่มนะคะเพราะว่ามันสามารถใช้งานกับ iPhone ได้ดีเชื่อมต่อรวดเร็วนะคะแล้ว e c o s y s t e m ของ Apple นะคะไม่ได้มีแค่สินค้าอย่างเดียวนะคะก็จะมีพวกบริการของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็น iCloud นะคะบริการ Apple Music Apple Arcade แล้วก็อื่นๆที่เราสามารถใช้แค่ Apple ID แค่อันเดียวสามารถเชื่อมโยงได้ทุกอุปกรณ์เลยแค่มี Apple ID อันเดียวนะคะเราสามารถใช้งาน iCloud ได้ใช้งานบริการทั้งหมดของ Apple ได้นี่ก็คือคร่าวๆนะคะสำหรับ Ecosystem ของ Apple หรือว่าใครที่ทำงานอะ่ะอาจจะต้องใช้งาน Ecosystem ของ Apple ในบริษัทของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้เข้ากับ Ecosystem ที่อยู่ในบริษัทของเราเปลี่ยนจากพวกแล็ปท็อปไปใช้เป็น MacBook ไปใช้เป็น Mac ในการทำงานแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Ecosystem ที่แข็งแกร่งมากๆถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราโอเคกับ Ecosystem ของ Apple เนี่ยก็ย้ายมาได้เลยเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะคะน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนใส่ใจก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะ Apple เขาก็มี Ecosystem ที่ซัพพอร์ตเรื่องสุขภาพของเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะคะการติดตามอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้น Ecosystem ที่เกี่ยวกับสุขภาพก็จะมี Apple Watch เนี่ยคะ่ะซึ่ง Apple Watch เนี่ยข้อมูลนะมันก็จะมาเชื่อมโยงขึ้นใน iPhone เราสามารถดูข้อมูลต่างๆใน iPhone ด้วยแล้วก็ล่าสุดเราสามารถดูข้อมูลสุขภาพจาก iPad ได้ด้วยนะและนี่ก็เป็น Ecosystem ที่เราสามารถเห็นได้ง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่ Apple เขาใส่ใจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ผู้ใช้งาน Apple หรือว่าอุปกรณ์ Apple น่ะยังอยู่ใน Ecosystem ของเขาอยู่ข้อที่2ก็คือฟีเจอร์การส่ง SMS ฟรีนะคะซึ่งเราจะเรียกฟีเจอร์นี้ว่า iMessage นะคะเป็นการส่งข้อความผ่านแอปข้อความโดยตรงเลยโดยจะส่งฟรีถ้าเกิดว่าคนที่ส่งกับคนที่รับใช้งาน iPhone เหมือนกันนะคะเหมือนเป็นการส่ง SMS ปกติซึ่งเราไม่ต้องโหลดแอปนอกเพิ่มนะคะแต่ว่าคนไทยติดการใช้งานแอป Messenger อย่างอื่นอย่างเช่น Messenger ของ Facebook หรือว่า DM ใน IG แล้วก็ Line นะคะอันนี้เป็นแอปนอกทั้งหมดใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว Apple นะเขาก็มีแอปสาหรับการส่งข้อความมาให้เราก็คือแอปข้อความในต่างประเทศเนี่ยฮิตมากๆเลยนะคะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาใช้งานเฉพาะ iMessage กันเลยนะก็คือทุกคนจะส่ง iMessage หากันไม่มีใครถามว่า WhatsApp อะไร Line เธอไอดีอะไรนะคะเพราะว่าเขาใช้งาน iMessage นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญมันฟรีด้วยถ้าเกิดว่าส่งระหว่างอุปกรณ์ของ Apple ข้อที่3นะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมผ่านมือถือนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการซื้อมือถือก็คือใน iOS นะคะในระบบ iOS หรือว่าบน iPhone และก็อุปกรณ์ของ Apple เนี่ยมักจะมีเกมที่บน Android ไม่มีให้เล่นหรือว่าอาจจะมีเกมพิเศษนะคะที่ค่ายเกมเขาจับมือกับเฉพาะ Apple เพื่อเอามาลงใน App Store ให้เราเล่นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นเกมที่พิเศษมากๆหรือว่าเกมที่เราไม่สามารถหาเล่นที่ไหนได้บนอุปกรณ์ของ Apple ได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad แล้วก็ Mac ของเรานะคะแล้วก็ Apple เขามีบริการ Apple Arcade ด้วยนะซึ่ง Apple Arcade เนี่ยก็จะรวมเอาเกม Arcade ที่มีความคลาสสิกแล้วก็เล่นง่ายนะคะเล่นเพลินๆมาให้เราเล่นเป็น 2-300 เกมเลยอะซึ่งมันคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนเล่นเกมเหตุผลข้อที่4ที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจย้ายมาใช้งาน Ecosystem ของ Apple หรือว่าใช้งาน iPhone ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple ได้ก็คือแอปพลิเคชันค่ะสำหรับคนที่ชอบเล่นแอปใหม่ๆหรือว่าไม่ชอบอะไรที่จำเจอ่ะ
ออกแบบแอปมาเฉพาะ iPhone ซึ่งบางทีก็มีแค่2ขนาดหน้าจอใช่ไหมแล้วก็ UI มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเพราะฉะนั้นการเอาแอปใหม่ล่าสุดเนี่ยมาลงบนแอปสโตร์ก่อนก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับนักพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นข้อดีของผู้ใช้งานระบบ iOS ด้วยเพราะว่าจะได้เล่นแอปนั้นก่อนคนที่ใช้งานระบบ Android ซึ่งบางแอปเนี่ยก็อาจจะลง App Store ก่อนแล้วผ่านไปประมาณหลายๆสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนนะคะถึงจะเอาไปลงใน Google Play Store ให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่น่าสนใจสำหรับเหตุผลที่จะย้ายมาใช้งาน iPhone ค่ะเสริมอีกนิดนึงนะคะแอปที่อยู่ในระบบ iOS เนี่ยจะได้รับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก่อนระบบ Android นะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะข้อนี้แล้วก็ที่สำคัญบางแอปเนี่ยไม่มีให้ใช้งานบนระบบ Android ด้วยนะคะอย่างเช่นแอป Procreate ที่เราใช้วาดรูปบน iPad เนี่ยณนะตอนนี้นะคะคนที่ใช้งาน Android หรือว่าใช้งานแท็บเล็ตของ Android ก็ยังไม่สามารถใช้งานแอปนี้ได้เพราะว่าแอปนี้มีให้ใช้งานในเฉพาะ iPad เท่านั้นค่ะเหตุผลข้อที่5นะคะข้อนี้สำคัญและอาจจะเป็นสิ่งหลักๆเลยนะคะที่หลายคนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมาใช้ iPhone ก็คือ iPhone เนี่ยขายต่อง่ายกว่านะคะสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนมือถือทุกปีนะคะอย่างเช่นปีนี้นะคะ iPhone 15จะเปิดตัวปีหน้าก็วางแผนที่จะใช้งาน iPhone 16แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการขาย iPhone ต่อเนี่ยมีข้อดีมากกว่านะคะ1เลยก็คือราคาเขาไม่ค่อยตกนะคะแล้วข้อที่2ก็คือคนที่เขาอยากใช้งาน iPhone เนี่ยเขาก็มีความอุ่นใจที่จะซื้อ iPhone มือ2ต่อจากเรานะคะเพราะว่า iPhone เครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานได้หลายปีเลยก็คือระบบ iOS เนี่ยเขารองรับไปหลายปีเลยใช้งานจนคุ้มนะคะใช้จนอยากเปลี่ยนแล้วอะแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นจุดแข็งเลยก็คือราคาขายต่อดีราคาไม่ค่อยตกแล้วก็มีผู้ซื้อที่จะมาซื้อ iPhone ของเราต่อเนี่ยเยอะมากเลยค่ะข้อที่6นะคะเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับอุปกรณ์ Apple ก็คือความปลอดภัยของผู้ใช้นะคะเราไม่ค่อยจะเห็นข่าวว่า iPhone ถูกแฮก็ก MacBook ถูกแฮก็ก iPad ถูกแฮก็กจากพวกมิจฉาชีพออนไลน์นะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ระบบที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มาอย่างรัดกุมเลยแล้วทําให้ผู้ใช้อย่างเราเนี่ยมีความมั่นใจนะคะที่จะไปใช้งานอุปกรณ์ของเขาหรือว่า Apple ID ของเขาทำทุกอย่างผ่าน iPhone ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมต่างๆเราก็มั่นใจเพราะว่า Apple เนี่ยเขามีฟีเจอร์ความปลอดภัยให้เราเทียบเลยค่ะเป็นร้อยๆฟีเจอร์เลยนะอย่างล่าสุดนะคะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยใน iOS 16นะคะก็คือแอป tracking transparency นะคะที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แอปเนี่ยติดตามการใช้งานของเราได้หรือไม่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าผู้ใช้อย่างเราอ่ะสามารถเลือกได้เองเลยนะคะว่าเราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตความเป็นส่วนตัวของเราขึ้นอยู่กับเราเป็นหลักค่ะฟังเหตุผลที่ควรเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลที่ไม่ควรเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone กันบ้างนะคะซึ่งก็แนะนำให้ฟังเช่นกันมี6ข้อค่ะข้อแรกเลยก็คือการไซโลดดิ้งนะคะหรือว่าการโหลดแอปที่อยู่นอกแอปสโตร์นะคะใน iPhone เนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานไปดาวน์โหลดแอปนอกที่ไม่ได้ลงแอปสโตร์มาใช้งานในเครื่องแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมือถือ Android เนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะสำหรับการดาวน์โหลดแอปนอกโดยวิธีไซโลดดิ้งนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปง่ายๆเลยอาจจะจากเว็บไซต์ต่างๆกดดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้งานบนมือถือของเราได้ทันทีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งสำหรับผู้ที่ใช้งาน Android อยู่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone เนี่ยไม่สามารถไซโหลดได้นะคะข้อที่2นะคะวิดเจ็ตที่อยู่บน iPhone นะตอนนี้ยังสามารถโต้อตอบได้น้อยอยู่นะคะถึงแม้ว่าใน iOS 17ที่ Apple เขาเพิ่งนำเสนอไปในงานคีโนตตอนนั้นนะคะในงานเปิดตัวบอกว่าวิดเจ็ตที่อยู่บน iPhone เนี่ยจะสามารถโต้อตอบได้มากขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นกว่าการโชว์ไว้เฉยๆนะคะแต่ก็ยังไปแพ้ฝั่ง Android อยู่เพราะว่าเขาทำวิดเจ็ตมานานแล้วเนาะแล้ววิดเจ็ตเขาก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆทาให้เราสามารถทำอะไรกับวิดเจ็ตบนมือถือ Android ได้มากกว่านะคะสำหรับคนที่ชอบใช้งานพวกออปชันที่เส
่ใน Android เนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ง่ายกว่าเปลี่ยนได้ง่ายกว่านะคะแต่สําหรับบนอุปกรณ์ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนธีมของเครื่องไปเลยเปลี่ยนไอคอนของแอปจากแอป Facebook ให้เป็นรูปอื่นไปเลยเนี่ยเราอาจจะต้องดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็เสียตังค์เพิ่มเพื่อที่จะใช้งานธีมนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่ iPhone เนี่ยอาจจะยังสู้ Android ไม่ได้ข้อที่4นะคะมีเหตุผลที่ว่าการที่เราจะย้ายมาใช้ iPhone หรือเปลี่ยนมาใช้ iPhone เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากในการถ่ายโอนข้อมูลเพราะว่ากลัวข้อมูลที่อยู่ในมือถือ Android ของเราเนี่ยจะหายข้อมูลไปไม่ครบนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยใช้ในการตัดสินใจอยู่เพราะบางคนอาจจะใช้งาน Android มาหลายปีแล้วอะตั้งแต่เด็กหรือว่าหลาย10ปีแล้วอะพอจะเปลี่ยนมาใช้ iPhone นะคะก็กลัวว่าเอ้ยพอย้ายไปข้อมูลไม่ครบแล้วอันนี้จะไปหรือเปล่านะคะจริงๆนะตอนนี้มันมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Move to iOS มาให้เราใช้งานนะคะเราสามารถย้ายข้อมูลจาก Android มาไว้ iPhone นะคะซึ่งข้อมูลพวกนั้นนะส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญแล้วก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานอีเมลหรือว่า Drive ต่างๆนะคะณนะตอนนี้อุปกรณ์ของ Apple นะ่ะเขารองรับการใช้งานแอป Gmail หรือว่าใช้งาน Google Drive นะคะเขาก็มีแอปให้เราดาวน์โหลดไปใช้งานใน App Store เลยอันนี้ก็ไม่น่าเป็นเรื่องที่จะต้องกังวลเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตละกันว่าณตอนนี้การย้ายข้อมูลจาก Android มาสู่ iPhone เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากค่ะข้อที่5นะคะถ้าเกิดจะมาใช้งาน iPhone หรือว่าอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยเราจะใช้ได้เฉพาะแอป Store เท่านั้นนะคะในการซื้อหรือว่าดาวน์โหลดแอปแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานมือถือ Android เนี่ยเราอาจจะโหลดแอปที่อยู่นอกบริการอื่นๆได้อย่างเช่นจาก Google Play Store นะคะจาก Galaxy Store หรือว่าจาก Amazon App Store นะคะซึ่งก็อาจจะมีแอปให้เราเลือกมากกว่าถ้ารวมๆกันแล้วนะคะแต่ Apple นะคะเขาไม่อนุญาตเลยให้เราไปดาวน์โหลดแอปจากภายนอกซึ่งเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลักนะคะแล้วในข้อนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยแอบแซะแอบแซวแอปเปิลว่าที่ไม่อยากให้เราไปดาวน์โหลดแอปจากนอกแอปสโตร์เนี่ยเพราะว่ากลัวจะเสียรายได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่สามารถตอบหรือว่าคอนเฟิร์มให้ได้นะคะก็ลองไปคิดกันดูเล่นๆละกันและข้อสุดท้ายนะคะเหตุผลที่เราไม่ควรเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone ถ้าเกิดว่าเราติดข้อนี้นะคะก็คือการที่เราจะเปลี่ยนมาใช้งานอีโคซิสเต็มของ Apple เนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหน่อยเพราะว่าอีโคซิสเต็มของ Apple นะคะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องหลักของเราเลยอ่ะอาจจะต้องพิจารณาข้อนี้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาขายสินค้านะคะที่มีความพรีเมียมด้วยรูปลักษณ์ของแบรนด์วัสดุที่เขาเลือกใช้นะคะราคาการขายสินค้าของเขาอาจจะมีราคาที่สูงกว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในตลาดสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งใน Android เนี่ยเขามีการแข่งขันสูงใช่ไหมเพราะว่าเขามีอยู่หลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มือถือแบรนด์แล็ปท็อปแบรนด์แท็บเล็ตนะคะเขามีการแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นเขาก็จะตั้งราคาที่ถูกลงนะคะเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้อแบรนด์ของเขาแต่ว่า Apple เนี่ยเขาแทบไม่มีคู่แข่งเลยสำหรับอุปกรณ์แบบนี้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนมาใช้งาน Ecosystem ของ Apple น่ะเราอาจจะต้องเพิ่มเงินขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้งานอุปกรณ์ของเขาแล้วก็บริการของเขาค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ6เหตุผลที่เราควรเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone แล้วก็อีก6เหตุผลที่เราไม่ควรเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราติดในบางข้อนะคะนุงนี้ก็มาพูดให้ฟังละอันเนี้ยทุกคนก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะสำหรับคนที่รอใช้งาน iPhone 15อยู่นะคะก็กลางเดือนกันยายนนี้ก็จะได้เห็นกันแล้วนะคะว่ามีสเปคยังไงมีสีอะไรให้เราใช้งานบ้างนะคะนุงนี้ก็ฝากติดตามข่าวสารจากช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ